యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది దురద అనే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు లేదా ఇచ్చింగ్ అనే సమస్య అనేది నేడు చాలామందిని వేధిస్తుంది కొన్ని సందర్భంలో ఎటువంటి కారణం లేకుండానే శరీరంపై దురద వస్తుంటుంది ఆ దురద అనేది రఫ్ చేసినప్పుడు బాగా దద్దుల్లాగా కొన్ని సందర్భాల్లో వస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న గుళ్ళల్లాగా కూడా ఈ ఇచ్చింగ్ అనేది ఉంటుంది ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు రాత్రి వేళల్లో నిద్ర పట్టగా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు చిన్నపిల్లలు సైతం ఈ సమస్య అనేది నేడు చూస్తున్నాం వాతావరణ మార్పులు వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ ఈ సమస్య అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది లేదా కొన్ని బహిర్గత ప్రాంతాల్లో స్నానం చేసినప్పుడు కానీ ఆ వాటర్లో ఉండే కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాస్ వల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ సమస్య కొన్ని సందర్భంలో ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చినప్పుడు మిగతా వారికి కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా కొన్ని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈ దురద సమస్యలో చూడవచ్చును ఈ ఇచ్చింగ్ అనే సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో ఎటువంటి మందులున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా హోమియోపతి వైద్యంలో ఈ యొక్క దురద సమస్యకు సల్ఫర్ అనే మందు చాలా ఉపయోగపడుతుంది దురద అనేది ఎక్కువగా రాత్రి వేళల్లో పెడుతూ ఉంటుంది అలాగే దురద వచ్చినప్పుడు రక్తం కార్యంత వరకు గోకాలని అనిపిస్తుంటుంది అలాగే దురద అనేది రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిద్ర పట్టక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు వీరి మానసిక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే వీరు చూడటానికి నీట్గా ఉండరు ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ సల్ఫర్ అనే మందును వాడుకొని ఈ యొక్క సమస్య నుండి ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే ఈ సమస్యకు మరి ఒక మందు మెజీరియం వీరిలో దురద అనేది చాలా తీవ్రతరంగా ఉంటుంది దురద మంటతో కూడి ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా గోకాలనిపిస్తుంటుంది వీరు కూడా రక్తం వచ్చేంత వరకు గోకుతూ ఉంటారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ మెజీరియం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఇచ్చింగ్ సమస్యకు మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు అర్సనికం ఆల్బమ్ వీరిలో దురద అనేది మధ్యరాత్రి వేళ అలాగే పట్టపగలు మధ్యాహ్నం వేళ దురద అనేది ఎక్కువై వేధిస్తుంటుంది అలాగే వీరికి దురద ఉన్న ప్రాంతంలో వేడి నీళ్లు తాకినప్పుడు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంటుంది అలాగే వీరికి దహం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది నీరు కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ ఉంటారు వీరి మానసిక స్థాయిని చూసినట్లయితే ప్రతి వస్తువు చాలా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం నీట్గా ఉండాలని భావిస్తుంటారు అలాగే వీరికి ఏ సమస్య అయినా కూడా మిట్ట మధ్యాహ్నం లేదా అర్ధరాత్రి వేళల్లో ఎక్కువవుతుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సనిక మాల్బం అనే మందును ఈ యొక్క దురద నివారణకు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి ఒక మందు ఆంబ్రగ్రేసియా లేదా క్రోటాన్ టెగ్లియం అనే మందులను జననాంగాల మీద దురద ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భంలో ఈ మందులను వాడుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క దురద తీవ్రత నుండి ఉపశమనం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు సెపియా దురద అనేది గుండ్రంగా వస్తూ ఉంటుంది ఇలా గుండ్రంగా ఒక బిల్లల మాదిరిగా వచ్చే ఇచ్చింగ్ ఈ మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మోచేతుల మీద ముఖాళ్ళ మీద వచ్చే దురద కూడా ఈ యొక్క సెపి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఎకినీషియా ఈ మందును దురద అనేది ఎక్కువగా వస్తున్న సందర్భంలో చాలా రోజుల నుండి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఎకినీషియా మాతృ ద్రావణాన్ని ఉదయం పచ్చుకలు సాయంత్రం పచ్చుకలు చొప్పున వాటర్లో వేసుకొని తాగడం వల్ల చాలా వరకు ఈ దురద సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఈ మందులే కాకుండా నైట్రోమోర్ మెర్క్సాల్ ఎపార్సల్ గ్రాఫైటీస్ అనే మందులు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో 
వారంలో మొదటి రోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ దురదాన సమస్య చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ సమస్య తగ్గుముఖం పట్టకుండా ఉన్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలను ఇంకా తీసుకొని మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ దురదాన సమస్య నుండి త్వరగా విముక్తి పొందవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం